Hallo Schienelten. Ich habe gerade äh, bei Twitter rumgefragt, ob die Leute oder ihr überhaupt irgendwie so einen Giga-Raubzug sehen wollt, weil ich habe so ein paar Sachen angesammelt über die letzten Wochen und ich habe euch die, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Und ich dachte mir, dass das vielleicht mal ganz nett wäre. Ähm, die Resonanz war auch ganz gut. Also scheinbar wollt ihr auch so einen Sammelraubzug sehen. Falls ihr Raubzüge nicht leiden könnt oder so, warum guckt ihr das dann? Also hier ist so ein X, da könnt ihr draufklicken und dann Zeitverschwendung ist ganz böse. Also beschäftigt euch in eurem Leben mit Sachen, die euch Spaß machen. Alles andere ist entweder Pflicht oder einfach nicht notwendig. Und in dem Fall wäre es wirklich nicht notwendig. Also guckt euch keine Videos an, auf die ihr keine Lust habt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weder für euch noch für mich noch für die anderen, die irgendwie Kommentare schreiben oder so. Das hier sind, ich glaube, so einige Wochen. Ich kann nicht mehr ganz genau zurückblicken. Das Abo-Modul von YouTube ist wohl derzeit kaputt und funktioniert nicht so richtig. Also ich schätze mal, es gucken ungefähr so zehn Leute zu. Also hallo, liebe kleine, nette, süße Runde. Ich habe es aufgeteilt in Friseur, Drogerie und Parfümerie und ich glaube, ich fange einfach mal mit Drogerie an. Ich habe mir eine Eyeshadow Base gekauft und zwar die von Art Deco. Meine alte UDPP in dieser Tube, die ist so ein bisschen am Eintrocknen, hat so ganz kleine, feine Schimmerpartikel und ich finde, man sieht sie am Auge. Also mir ist das zu schimmerig. Viel Kauf, gefällt mir nicht so gut, weil ich die auch gerne bis zur Augenbraue auftrage so und dann ist das irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Dann war ich im DM und äh, habe mir ein Quart gekauft von Alverde. Das ist dieses, weil ihr das so oft erwähnt habt, dieses Chocolate Quart. Wie ihr seht, habe ich das auch noch gar nicht benutzt, weil ich irgendwie ähm, Lidschattenmäßig eher mit dem Herbsttreffer beschäftigt war. Ist echt so ein bisschen schade, aber ich dachte mir, vielleicht äh, kann ich da mal irgendwie meine Meinung zu kundtun oder so. Und das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es reduziert war, aber da war so ein ganz komisches Preisschild dran. So ein rotes. Und ich weiß nicht, wisst ihr das? Geht das aus dem Sortiment oder bleibt das drin? Oder weil ich nämlich irgendwie nicht genau weiß, jetzt habe ich wahrscheinlich ein Quart gekauft, was sowieso aus dem Sortiment geht. Ähm... Aber ich finde, das ist aus dem Drogeriebereich das, was so am ehesten richtig schöne neutrale Farben hat. Dann war ich bei Catrice. Und zwar, Catrice hat ja jetzt neue Lidschatten rausgebracht. Und äh, ich habe mir zwei davon gekauft. Und zwar einmal dieses Club Dupe Common Chameleon. Ich kann euch mal knapp daneben halten. Ich habe auch einen Blogpost mit Vergleichsswatches. Und den kann ich euch unten mal verlinken. Und ich habe meinen Herbsttreffer für Club dann auch fertig gehabt. Den kann ich euch auch mal unten verlinken. Ähm, ja, äh, ganz viel Arbeit gewesen und hat mir aber auch richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe schon die nächsten Herbsttreffer so in der Hinterhand. Deshalb, falls ihr da Lust drauf habt, dann schaut da mal vorbei. Also ich habe den geswatcht. Ich habe mehrere Augen-Make-Ups damit geschminkt und so. Dann habe ich mir noch gekauft 350 Starlight Expresso. Das ist so das Dupe zu Copper Plate. Habe ich auch äh, unten geswatcht für euch in der Infobox. Und, ach ja, den Kajal, nein, Precision Eye Pencil in der Farbe 010 Black Street Boy. Habe ich mir auch gekauft. Habe ich ja auch schon benutzt in einem Tutorial. Der sieht so aus. Tutorial kann ich euch unten verlinken, wenn ihr lustig seid und es angucken wollt. Das war mein Herbstlook mit der Urban Decay Naked Palette. Dann habe ich mir noch vom, von dieser Manhattan LE äh, das Oktoberfest Rouge gekauft. In der Farbe Rouge Wiesen Fever 43P. Äh, davon hat irgendwie die gesamte Community total geschwärmt. Und äh, dann habe ich das da gesehen in dem Aufsteller und habe das einfach mal mitgenommen. Das war so die Farbe, die mich am meisten angesprochen hat. Qualitativ soll das richtig toll sein. Ich habe das gekauft und war dann irgendwie wieder ein, zwei Wochen unterwegs und habe es auch noch nicht benutzt. Also ich weiß nicht, ich bin jemand, ich kaufe und dann horte ich einige Sachen, die ich dann erst zwei, drei Wochen später benutze. Das ist ganz seltsam. Von Rival de Loop, äh, das Clean and Care ölfreier, den ölfreien Augen Make-up Entferner. Den habt ihr mir empfohlen unter, meinem, unter meiner Klinik Augen Make-up Entferner Review auf dem Blog. Und ich habe ihn ausprobiert und dann erstmal mal wieder weggestellt, weil ich die anderen leer machen wollte. Und ich finde ihn ziemlich gut. Und ich hoffe, ich vertrage ihn in ein paar Wochen immer noch. Weil ich dann nämlich endlich aufhören kann, zu viel Geld für augen make up entferner auszugeben, weil ich sonst keine anderen vertrage. Ich habe mich in der Drogerie so ziemlich durch alle getestet, die es gab. Also ich hatte Maybelline Yard, ich hatte BB, ich hatte D-Make-Up, diese, diese Pads und so. Ich hatte so ziemlich einige, also wirklich sehr, sehr viele. Und ich habe die alle nicht vertragen. Ich habe ganz brav mein Lemongrass äh, and Oil Duschgel von Nivea leer gemacht und ich bin so ein kleiner Duschgelhorter. Deshalb mache ich jetzt immer erst eins komplett leer, bevor ich mir ein neues kaufe. Stolz. Und äh, ich habe mir das da für Silver Care gekauft, 
weil das so schön sauber riecht. Falls ihr ein Video haben wollt zu den Catrice Lidschatten, dann sagt einfach mal Bescheid. Ich habe jetzt nämlich auch, ähm, Mara hat mir das Set in Top Dupe besorgt. Ich könnte die mal für euch vergleichen, wenn ihr wollt. Und äh, dann kommen wir zu den Parfümerie-Sachen. Mara hat für mich zwei Nagellacke besorgt und zwar von Chanel, die beiden aus dem, aus dem derzeitigen Herbstlook. Und das ist einmal Graphite 529 und Quarz 525, kennt ihr bestimmt alle schon. Quarz ist vielleicht jetzt nicht so eine Farbe, die unfassbar außergewöhnlich wäre, aber ich fand sie trotzdem sehr, sehr schön. Ich finde, das ist so eine Reni-Farbe. Graphite, glaube ich, sieht im, im Herbst sehr, sehr gut aus zu so einem schwarzen Outfit. Ich bin ja jemand, der super gerne schwarz trägt. Ich trage im Herbst meine schwarzen Rollkragenpullis, für die mich äh, einige Leute sehr laut auslachen, aber ich liebe sie. Und ähm, ja, ich glaube, das wird gut aussehen. Mal gucken. Vielleicht mache ich euch auch ein Outfit of the Day, wenn ihr wollt. Habe ich mir bei MAC gekauft, den einen Fluid Line, und zwar den Dark Diversion. Kann ich euch auch unten ein Tragefoto verlinken. Äh, der sieht so aus. Ich hatte jetzt gar keinen, ähm, ich hatte keinen Gela Liner Pinsel dabei. Ich habe den getragen mit Präzisionspia. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so eindeutig. Aber das ist so ein... Ein, es ist kein Braun, auf gar keinen Fall. Es ist so ein Bordeaux-Violett. Also es ist ein sehr rötliches Violett-Pflaume, aber wirklich eindeutig rötlich. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein kaltes Lila oder so. Und dann hat Mara mir besorgt, weil ich total Panik hatte, dass ich keinen mehr abbekomme, äh, aus dem Black Honey Look von Clinique jetzt zum Herbst, den Brush-on-Cream-Liner. Äh, der hat ja eine sehr, sehr gute Rezension immer bekommen. Zum Beispiel die Pixie Boost, die mögen den Clinique Liner so gern. Und den gibt es ja in Deutschland nicht, den gibt es nur im Ausland. Und das ist jetzt, äh, so sieht das kleine Ding dann aus. Und ich war dann weggefahren, als der gerade online zu haben war. Und ich hatte ihn in der Stadt noch gar nicht entdeckt, den Look. Und dann habe ich Mara angerufen, ob sie mir den kaufen würde, weil hätte ich ihn bestellt, dann wäre der zu mir nach Hause gekommen und ich hätte das Paket nicht mehr annehmen können. Und... Naja, dann habe ich ihn sozusagen blind gekauft und dann hat sie mir den jetzt mitgebracht und ja, es ist ein Braun mit goldenem Glitzer und zwar nicht Schimmer, sondern Glitzer und ich bin ganz, ganz traurig, dass ich so, ich hatte so Panik, dass ich den nicht mehr bekomme und ich wollte ihn unbedingt haben, weil ich die anderen Sachen aus dem Look so gerne mag und die sind alle so, so ein braun, warm, flaume, goldig so und ich mochte die anderen Sachen so gerne, die wurden mir ja zum Testen zugeschickt, dass ich den Liner unbedingt haben wollte, weil ich mir dachte, der wird wahrscheinlich so eine ungefähr ähnliche Farbe haben, aber er sieht komplett anders aus als erwartet und ich hatte auch keinen Swatch vorher online gesehen und jetzt habe ich einen totalen Fehlkauf erlitten. Ich zeige euch die beiden mal so nebeneinander. Also wie ihr sehen könnt, der hier ist eindeutig braun und der hat so goldenen Glitzer. Könnt ihr das erkennen? Ich hoffe schon. Und der hier, der ist halt eine ganz andere Farbe. Also ich werde den hier dann abgeben an jemanden, der damit vielleicht was anfangen kann. Ich habe da auch schon jemanden gefunden. Und ja, sowas ist dann immer traurig. Also das sind dann so, man sollte sich die Sachen immer vorher angucken. Es ging halt dieses Mal nicht, weil es ein LE-Produkt ist und ich den dann selber nicht mehr bestellen konnte. Und zum Zurückschicken war es dann auch leider zu spät. Da war dann die Zeit abgelaufen. Aber wieder daraus gelernt, ähm, auch wenn ein kompletter Look irgendwie super ist und genau mein Beuteschema farblich, heißt das nicht, dass jedes einzelne Produkt auch dem wirklich entspricht. 314 Beige Angelique kennt ihr schon aus dem auch Herbstlook. Der sieht derzeit an mir so ein bisschen komisch aus, weil ich gebräunter bin als sonst und zwar auch gebräunter als vorher. Und... Äh, Deshalb trage ich ihn, den euch jetzt mal nicht auf. In dem Herbstlook-Video sieht er normal aus. Aber jetzt sieht er komisch aus. Also ich werde wieder warten, bis ich wieder weniger braun bin und den dann tragen. Und ich habe einen Tom Ford Lippenstift gekauft. Das war so eine sehr, sehr große Freude. Und zwar war ich im Oberpollinger in München und da gab es die. Und guckt euch dieses Design an. Also da kann man noch gar nicht mehr argumentieren. Das ist ein absolutes Luxusprodukt. Ich meine... Okay, die meisten Produkte aus der Parfümerie sind Luxusprodukte. Es gibt viele, die, finde ich, haben eine Existenzberechtigung, weil sie, ähm, weil sie qualitativ hochwertiger sind als Drogerieprodukte. Dafür gibt es auch wieder Drogerieprodukte, die, ich finde, ähm, besser sind als... Der Satz war grammatikalisch ein bisschen verkorkst. Äh, die besser sind als Parfümerieprodukte. Das hier ist ein... Absolutes Luxusprodukt. Also der war auch teurer als normale Lippenstifte. Das hat mich 45 Euro gekostet. Und ähm, 
ja, das verbuche ich als, äh, als Sammlerstück. Und das Design alleine, da oben steht Tom Ford und... Also ich werde euch davon auch einen Swatch auf dem Blog posten und eine komplette Review. Tom Ford bringt ja auch gerade im KDW äh, noch andere Produkte raus, also auch Lidschattenpaletten und so. Äh, aber die Lippenstifte gibt es, glaube ich, an acht Countern deutschlandweit, meinte die Verkäuferin. Und das ist die Farbe 1,2 Nude Vanille. Eigentlich dachte ich, es würde Nude Vanille heißen, so hatte ich es auch getweetet, aber so ist es dann nicht. Ich werde euch mal einen, einen Vergleich machen mit, äh, mit Nude-Lippenstiften, mit allen, die ich habe. Also so viel dazu, ich werde ihn auf Herz und Nieren testen. Und dann kommen wir zu dem letzten Produkt aus meinem Parfümerie-Haul. Äh, das war wahrscheinlich der unvernünftigste Kauf von allen. Das ist ein Kauf, den, der, der der puren Neugierde geschuldet ist. Und zwar habe ich doch, vor ein paar Wochen habe ich euch eine Review gemacht zu, dem, äh, zu der Nude Foundation, die Orskin Nude. Und ich war ja gar nicht so begeistert. Und jetzt ist eine Foundation herausgekommen. Kann ich euch unten verlinken, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Ähm, jetzt ist eine Foundation rausgekommen, die die überarbeitete Version, glaube ich, ist. Und zwar von der Forever Foundation. Und ähm, Mara hat mir erzählt, dass sie noch niemanden gesehen hat, der darüber was Schlechtes gesagt hätte. Und das soll die neue Foundation sein. Also mal wieder ein unfassbarer Hype. Und bei sowas kann ich ja irgendwie nicht zurückhalten. Also ich weiß nicht, ich will dann unbedingt wissen, wie die ist und wie das sich so damit verhält. Und ich will auch euch unbedingt davon erzählen, weil ich auch immer gefragt werde bei solchen Sachen. Und ich habe mir die Foundation dann gekauft. Also die Neugierde hat total gesiegt, dass der Testwille ist, hat total überhand genommen. Äh, 30 Milliliter, wie meistens bei Foundations. Und ich habe die Farbe 010 gekauft. Ich habe das im Counter verglichen mit der Nude Foundation. Sie sind fast dieselbe, also fast dieselbe Farbe und jetzt warte ich wieder darauf, dass ich ein bisschen weniger braun bin. Im tiefsten Winter wird sie wahrscheinlich zu dunkel sein. Ich überlege gerade, ob ich von Ila Masca die weiße Foundation mir bestelle und dann einfach im Winter mische. Mal sehen. Also wenn die wirklich toll ist, dann werde ich wahrscheinlich anfangen zu mischen und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es wieder verbucht als ähm, ein Hype, der irgendwie halbwegs unberechtigt ist. SPF hat sie übrigens von 25. Das Pröbchen war Oh Lola dabei von Marc Jacobs. Riecht eigentlich ganz gut, aber nicht so gut, dass ich es unbedingt kaufen müsste. Ich war beim Friseur. Mein Shampoo ist jetzt leer. Das Goldwell, Goldwell aus der Pure-Reihe oder aus der Green-Reihe. Ich glaube, es ist die Pure-Reihe. Das Silikonfrei ist leer. Und ich habe mir jetzt nach einer Beratung äh, das Paul Mitchell Super Skinny Daily Shampoo gekauft. 300 Milliliter. Es gibt wieder ein Update zu den Haaren. Ihr wisst ja, dass ich mit der silikonfreien Feger am Ende nicht mehr so gut klargekommen bin. Ich mache dazu, glaube ich, nochmal ein anderes Video, weil ich nämlich auch wieder... Also, ich habe erstmal ein anderes Video. Hat er mir die Haare noch geföhnt und ich bin mit meinen Föhnprodukten in letzter Zeit gar nicht so gut klargekommen. Und er hat zwei zusammen benutzt, die ich dann auch unbedingt mitnehmen musste, weil das wirklich so genial aussah. Und einfach so gut funktioniert hat. Das war wirklich erschütternd. Also ich werde die ausprobieren und ich werde euch auch eine Demo machen, falls es genauso gut funktioniert. Und wenn nicht, dann mache ich euch halt eine andere Review. Und zwar das Super Skinny Serum. Ich habe ja schon das Baum für ähm, zum Glätten. Auf jeden Fall ist das hier das Serum. Und das hier ist das Super Sculpt. Das ist so ein, so ein Haargel. Oh, gar nicht. Schnell trocknende Styling Creme. Flexible Style. Und die hat er zusammen benutzt. Also er hat, glaube ich, zwei, drei Pumpstöße hiervon genommen und einen Klecks davon. Und hat das dann in die Haare gemacht und sie sind wirklich sowas von glatt geblieben. Ich glaube, es liegt mitunter auch an seiner Föhntechnik. Aber ich hatte, also wenn ich mir die Haare so föhne, dann... Ich glaube, das sprengt jetzt wirklich den Rahmen dieses Videos. Aber wenn ich mir die Haare so föhne, dann sind sie immer danach trotzdem wieder wellig. Und jetzt sind sie wirklich fast die komplette Woche, die ist ja noch nicht vorbei, aber sie sind... Wirklich, bisher sind die so gerade geblieben und haben sich nicht gewählt, obwohl auch ein paar Regentropfen drauf gekommen sind. Und ich weiß derzeit nicht, ob es an dem Aurapui Salon Treatment liegt, was ich mir habe machen lassen, oder an der Kombination von den beiden oder an der Föhntechnik. Deshalb, ich habe ihm auf die Finger geguckt und ich werde euch mehr davon erzählen. Wenn ihr wollt, ich habe auch ein Vorher-Nachher-Foto von dem Friseurbesuch, äh, kann ich euch dazu mal einen Blogpost tippen. Also dann kommt mal ein paar Tagen wieder vielleicht auf den Blog, dann 
tippe ich euch das mal zusammen und die Review zu dem Avapui Salon Treatment mache ich euch dann auch noch. Ich schätze mal, ich werde es dann nochmal machen lassen, in so sechs Wochen ungefähr und dann mal gucken, wie es dann damit aussieht. Mein Akku verschwindet. Okay, macht's gut. Tschüss.